சொன்னாங்களே எழுதிட்டியா ஒரு நிமிஷம் எழுதிக்க தரா சார் நான் முடிக்கவே இல்லை சார் கையில் அடிபட்டுச்சா நான் ரொம்ப நடிக்காத தர நேற்று உட்காந்து படம் பார்த்துருப்பேன் அதான் நீ ஏன் ஆனால் பாரு எதுவுமே எழுதவே இல்லை தரா எதுவுமே எழுதாமல் வந்திருக்க மேம் திட்ட போகிறாங்க நான் சொல்கிறேன் என்ன என் கையில் அடிபட்டுருக்குன்னு உன்னை வச்சுக்கிட்டு சரி சார் நான் உன்னோட கொடு நான் முடிக்கிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் எழுத சார் அவனுக்காக நான் இது வேறையா அதை அதை எதுவும் பண்ணாமல் இருக்காரா சாரா உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா என்னது இன்னைக்கு மேம் வரமாட்டாங்களா சாரா தாரா உனக்காக நான் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் உனக்கு ஒரு விஷயம் ஆகுதுன்னா என்னென்ன சொல்கிறப்ப இருந்தால் சாரா சாரா எழுதா சாரா நான் ஆ கை சாரா நாளைக்கு நாள் முடிக்க முடியாது சாரா சரி ரொம்ப தேங்க்ஸ்ப்பா ஓண்டு தானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் இப்போ அதுக்கு என்ன சொல்லணும் என்ன சொன்னால் எனக்கு தெரியாது இப்போ இங்கிலீஷ் குரூப்பே பார்த்துருவா ஒரு ஒருத்தரும் எனக்கு போட்டு போட்டு காமிப்பாங்க வேறு வேறு வணக்கம் எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த வீடியோவை பார்க்குற நிறைய நல்ல உள்ளங்கள் ரொம்ப நல்ல நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ நீங்கள் யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நிறைய பேர் உங்களுக்கு தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா ஆங்கிலத்தில் அந்த மாதிரி தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் எப்படி திருப்பி ரிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க வாய முடியும் சும்மா இருந்தால் நம்மளுக்கு மரியாதை தெரியல அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க ஸோ அவங்க தேங்க்யூ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம எப்படிலாம் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றது நம்ம ஜென்ரலாகவே எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம் ஷுர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூ ஆர் வெல்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது வழி இருக்கா ஆங்கிலத்தில் வித்தியாசமாக தேங்க்யூக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதையே வந்து ரெண்டு எபிசோடை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எபிசோடில் பார்த்தீங்கன்னா கேஷுவலாக அதாவது சின்ன பசங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு அந்த மாதிரி சர்க்கிளில் வந்து தேங்க்யூ ஒருத்தங்க சொன்னாங்கன்னா எப்படி அவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இன்னொன்று வந்து ஒரு அஃபிஷியல் சர்க்கிள்லையோ இல்லை பிஸ்னஸ் சர்க்கிள்லையோ ஒரு உங்கள் பாஸோ தேங்க்யூ அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னா இல்லை வயசில் பெரியவங்களோ தேங்க்யூன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஃபார்மலாக எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அடுத்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் முதல்ல கேஷுவலாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வந்து உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ சிம்பிளாக அவங்களுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸிங்க திருப்பியும் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அதுதான் ரொம்ப ஈஸியான வழி அதை விட்டால் என்ன சொல்லலாம்னா கூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இல்லையா நீங்கள் கூல் அப்படின்னு சொன்னால் சந்தோஷப்படுவாங்களே தவிர அவங்க வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டிலாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அதனால் கூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நோ நீட் டு தேங்க் மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதே வந்து இந்த நோ நீட் டு தேங்க் மீ அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த டோன் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க நோ நீட் டு தேங்க் மீ அப்படின்னா அது வந்து என்னது ரொம்ப திமிர் பிடிச்ச மாதிரி நம்மளை காமிக்க மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லாமல் ஓ நோ நீட் டு தேங்க் மீயா அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோடு இல்லாமல் இன்னொரு விதமாக எப்படி சொல்லலாம் இட்ஸ் ஆல் ரைட் சொல்லலாம் நோ ஒரிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஃபன்னியாக சொல்லணும்னா ஐ நோ யூ டூ த சேம் திங் ஃபார் மீ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு எனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நீயும் இதே மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் அது எப்படி சொல்லலாம்னா ஐ நோ யூ வுட் டூ த சேம் திங் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு விஷயத்தை செஞ்சுட்டு நம்ம திருப்பி எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஒரு அர்த்தமும் வரும் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அதனால தான் இதை வந்து கேஷுவலாக சொல்லலாமே தவிர ஒரு அஃபிஷியல் கிட்ட சொல்லும்போது ஐ நோ யூ வுட் டூ த சேம் திங் ஃபார் மீன்னு சொல்லக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் வந்து சின்ன ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு இல்லையா நாளைக்கு நீ எனக்கு ஒரு கஷ்டம்னா நீங்களும் செய்வீங்க அப்படின்ற அர்த்தத்தில் நான் செஞ்சேன்ற மாதிரி ஆயிடுது இல்லை அதனால் இதை மட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது இப்போது நீங்கள் பெருசாக ஒன்றுமே செஞ்சுருக்க மாட்டீங்க ஆனால் ஒரு சில பேர் ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாக தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் வாஸ் த லீஸ்ட் ஐ குட் டூ ஃபார் யூ நான் பெருசாக ஒன்றுமே பண்ணலங்க நீங்கள் தான் ரொம்ப பெருசாக பில்டப்லாம் சொல்லி தேங்க்யூ சொல்கிறீங்க நான் என்ன பெருசாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இட் வாஸ் த லீஸ்ட் ஐ குட் டூ ஃபார் யூ அண்ணா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் ரெண்டு விதமாக கூட நீங்கள் சொல்லலாம் அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் நத்திங் யா நான் பெருசாக ஒன்றுமே பண்ணல இட் வாஸ் நத்திங் லீவ் இட் விட்டுருங்க ஒன்றுமே இல்லை இட் வாஸ் நத்திங் அப்படின்னு சொன்னாலும் தேங்க்யூக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் அர்த்தம் அதே மாதிரி தட்ஸ் ஆல் ரைட்னு சொன்னாலும் தேங்க்யூக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் அர்த்தம் அண்ட் நோ
தேங்க்யூக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த வாரம் நம்ம ஆஃபீஸ் சர்க்கிள்லேயோ இல்லைனா வந்து ஆஃபீஸில் கூட வேலை பார்க்குறவங்களையோ இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணுற இடத்துலையோ இல்லை உங்களோட வயசில் பெரியவங்கள்ட்டையோ நம்ம அவங்க தேங்க்யூ சொன்னாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் சாரா பார் சாரா ஹேண்ட் ரீட்டிங்கே வர மாட்டேன் சாரா லெஃப்ட் ஹேண்டில் எழுதி தாயேன் சாரா கிருக்காத தரா மேம் பார்த்தா திட்டுவாங்க கை சாரா ரொம்ப நடிக்காத நானே எழுதி தரேன் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடு ஒரு சுரவழி கிளம்பியதே சிவ தாண்டவம் தொடங்கியதே தொடர்ந்து <laughs> 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 <laughs>